ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്പം മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് സി എ പി എം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ നൗ ഈ മോഡലിൻ്റെ ഒരു പുട്ട് ഫോർ ചെയ്തത് വില്യം ഷാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്കണോമിസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് നൗ ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റിസ്ക്കും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും റിസ്ക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്രെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ക്യാപ്പം മോഡൽ നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ഇസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഷോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൗ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനി ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഓപ്പീഡിയ സി എ പി എം എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദാറ്റ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഓർ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഈക്വൽസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിസ്ക് ഫ്രീ സെക്യൂരിറ്റി പ്ലസ് റിസ്ക് പ്രീമിയം നൗ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി എ വെരി സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ ആ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് സമറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഫോ ഈ ഒരു അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ പി ഇ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ പ്ലസ് ആർ പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് പ്രീമിയം നൗ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫോമില ഇതൊരു ആക്ച്വൽ ഫോമില അല്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ ഇ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിസ്ക് ഫ്രീ അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രഷറി ബിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് റിസ്ക് ഫ്രീ സി ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി റിസ്ക് ഫ്രീ അല്ല പക്ഷേ ഉള്ളതിലെ ഏറ്റവും റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇല്ലാത്തൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ റിട്ടേൺസിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രഷറി ബിൽസ് ഗവൺമെൻറ്റൽ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കാരണം ബാക്കി ഏത് പൊട്ടിയാലും ഇവർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് പൊളിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് റൺ എൻറ്റിറ്റീസ് പൊളിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ സം സെൻസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ നൗ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ എൻറ്റയർ ക്യാപ്പം മോഡലിൻ്റെ ബേസിസ് ആണ് ഓക്കെ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺസിന് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ് മോർ റിട്ടേൺസ് ദാൻ ദാറ്റ് റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി എക്സസ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ദാറ്റ് എ ഇൻവെസ്റ്റർ ഗെറ്റ്സ് ഫോർ അസ്യൂമിങ് റിസ്ക് ഓക്കെ അസ്യൂമിങ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കാണ് ഓക്കെ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ പോലും ചെയ്യുന്നില്ല മെയിൻ വലിയ രീതിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ മോഡലിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ റിസ്ക് നമുക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു വലിയ പരിധിവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അസംഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എത്രത്തോളം ഒരു കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എടുക്കുന്നു അത്രയും അധികം ഹി എക്സ്പെക്ട്സ് മോർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ ഫോർമുല പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ശരിക്കുള്ള ഫോർമുല കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും സി ആർ എസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺസ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ഞാൻ ആർ എസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ദെൻ ആർ എഫ് നേരത്തെ പറഞ്
ഇറ്റ്സ് എവരിബഡി ഈസ് വെൽ എക്വിപ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻഫോംഡ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ മോഡലിൽ ഒരു പ്രത്യേകം നമ്മൾ ടാക്സും ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റും കാണുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ഇറ്റ് ദെൻ മാർക്കറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് ഹാസ് എ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഏതൊരു സമയത്തും ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോലെ ഉണ്ട് ആ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺസിനൊരു വാല്യൂ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ റിസ്ക് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇസ് മെഷേർഡ് ബൈ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദി റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ റിസ്ക് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ദെൻ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ വാസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചോയ്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഫോർ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ അല്ലെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആണെങ്കിലും ചോയ്സുകളുണ്ടല്ലോ പ്രിഫറൻസുകൾ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്ററാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതൊരു നോർമൽ കേസിൽ പോലെ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ഡിസൈൻ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ആണ് വിത്ത് മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസ്ക് ദീസ് ആർ യുവർ മേജർ അസംഷൻസ് ന ഈ മോഡലിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ദിസ് മോഡൽ ഹാസ് സെർട്ടൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ന ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓക്കെ പല എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻസിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോണ്ട് റേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഷറി ബിൽസൺ റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇപ്പം എക്കണോമി ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ബൂമിങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് വേറെ രീതിയിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ബിഹേവിയർ അവർ ബിഹേവ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്സും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഡെഫിക്കൾട്ട് പിന്നെ ഇതൊരു സിംഗിൾ പീരീഡ് മോഡലാണ് ഒന്ന് ഒരു വർഷത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ അല്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇമോഷണൽ ബയസ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആ ഹ്യൂമൻ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇമോഷൻസ് ഹ്യൂമൻസ് കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പല റൂൾസും ഇറ്റ് ഗോ പീപ്പിൾ ബിഹേവ് ഇൻ അനദർ വേ സാധാരണഗതിയിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് മണി മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ബൈ കീപ്പ് ഓൺ ബൈങ് ബൈ ബൈ നമ്മുടെ ബൈങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബട്ട് പീപ്പിൾ ഇൻ എ പാനിക് ജനറേറ്റ് ആൻഡ് ടു സെൽ സോ അങ്ങനെ കുറേ ഇമോഷൻസ് കം ഇൻ ടു പ്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇമോഷൻസിനൊന്നും ക്വാണ്ടിഫൈ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ നമ്മളിത് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അത് അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് മോർ ഓൾസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മോഡൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ വില്യം ഷാപ്പ് നൗ ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് യുവർ റിസ്ക് റിസ്ക്കും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ബേറ്റ ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ദി ബൈ കൺസിഡറിങ് ബേറ്റ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡറിങ് ദി സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബീറ്റ എപ്പോഴെങ്കിലും സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇഫ് ദ ബീറ്റ വിസ് സീറോ ബീറ്റ സീറോ ആവാന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യുവർ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ആ ഫോമിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ന ഇൻ ദിസ് ഫോമുല ആർ എഫ് പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് ഇഫ് ബീറ്റ ഇസ് സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദി പ്ലസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സൈഡും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീറോ ആവും സോ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നു സോ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ പ്രോബ്ലം ഡയറക്ട്ലി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ദ ഷ
what is the value okay this is the formula re is equal to rf a formula directly apply here rf in the channel first case all case rf is 6 and market value market returns is 11 percent so 6 plus beta 0 i i take in some 0 into 11 minus 6 so this section is automatically 0 and your returns is 6 plus 0 that is 6 percent okay this is your beta when beta is equal to 0 returns return expected return is equal to 6 karnanda beta 0 in the in the situation and there is no systematic risk systematic risk is 0 beta 0 in the rainbow there is no systematic risk you're striking that out so you're left with only the risk-free rate of return now let's say that beta is 0.5 let's see what happens when beta is 0.5 when beta is equal to 0.5 re is equal to 6 plus 0.5 into 11 minus 6 that is 6 plus 2.5 re is equal to 8.5 okay when beta is equal to 0.5 expected return is 8.5 now let's take the third scenario third scenario and there is no beta 1 that is if you remember in the previous previous to previous number beta in a question discuss either some when beta is equal to 1 it simply means that market in the is the near returns clear so so when beta is equal to 1 let's see what happens 6 plus 1 into 6 11 minus 6 that is 6 plus 5 that is 11 percent then the next one beta 2 2 hour on a 6 plus 2 into 11 minus 6 6 in plus 10 that is 16 percent now just to do observation parayana when beta is increasing what happens to the expected return it is increasing why is that because beta in the world it is your systematic risk. A systematic risk in a measure and awake in the tool on a number, a little statistic on a e particular beta. So, as per the theory, number cap model and then another main at a kind of last discuss either systematic risk in a number risk premium consider in the in the wound on the simple theory is that systematic risk is unavoidable. Other wound to the ne beta measures the systematic risk and it acts I and mean, it shows how much value I and mean, how much premium the consumer I and mean, the investor expects for the risk they are assuming even it will risk free return the number of premium could in the reason is that it can be diversified okay unsystematic risk can be diversified portfolio diversification which is the matam bitum assumption you are not getting any kind of premium for the risk free risk extra premium reason but on the other hand when you are assuming more risk you, you are entitled to more return ennalla theory and every time beta increases your return the return that is expected re stands for expected return expected return Kudal Kudal Namla Agrahikin. Clear. So, any Namlipoka in the even at the Kappa model under the Namla Kanyan last explained in the now Ninku Chapel doubt and have a chance of the video of the Kurthikin the even at the RE and RE then you have a KE cost of equity. Okay, so don't get confused simply because I use the term RE. Other previous video on so Kappa Mathiasian detail Nathana the Kurthal or Nathana where the video created at the so re nu parayana thaniyana ke cost of equity okay baaki ella factors remain the same ini nammal nokkan pona cheriya portion nannalladu idu theoretical mathrana just study the formula uh, it's called gordon's growth dividend growth model okay gordon's dividend growth model nanu parayanadu now, this is the dividend growth model actually in the Gordon's growth model which is used to find out the intrinsic value. Okay, intrinsic value, along with shared intrinsic value, can be the formula and that is P0 is equal to D0 into 1 plus G whole divided by KE minus G. In the end, there is a formula. This is the derive of the term in the text. That is, KE is equal to D into 1 plus G divided by 
നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പല ടെക്സ്റ്റുകളിലും ഡി ഇ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് റോങ് ദാറ്റ് ഇസ് പി ഓക്കെ പ്രൈസ് ഓക്കെ പ്ലസ് ജി ഓക്കെ പി സീറോ ആണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഒരു പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ഇ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാ ഓരോന്നും എന്താന്ന് പറയാം ഈ ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ജി ഇസ് ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കെ ഇ ഇസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വിറ്റി ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് എം പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഈ കേസിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡിവിഡൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് അതായത് ആ ഡേറ്റിന് ശേഷം മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദി ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ ദ ഡിവിഡൻഡ് അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ആ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡിന്റെ എലിജിബിൾ ആവുന്നത് ക്ലിയർ സോ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേ ആ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റിന്റെ ആ സമയത്തുള്ള അതിനു മുമ്പുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി എസെൻസ് ഓഫ് ദി ഫോമുല ആ ഫോമുല എത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോർഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ പി സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കറക്റ്റ് ആക്ച്വൽ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോമുലയാണിത് ക്ലിയർ സോ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ഓക്കെ നാ ആസ് പെർ ദിസ് മോഡൽ ഇൻവെസ്റ്റർ സാധാരണ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലെസ് റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനി എപ്പോഴും പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നത് ഈ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ റിസ്ക് പ്രീമിയം ആ റിസ്ക് പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നത് ഓൺലി ഫോർ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾക്ക് മാത്രം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസ്ക് പ്രീമിയം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളു ഓക്കെ and golden's model also suggests that an investor would always prefer those investment which provide him current income sadharana prefer cheyyund current income ee future income thane kaalum koodal investors prefer cheyyund current income aanu okay so this is what we have to ithrey ee rendu content gal aanu namukku inda main aayittu cover cheyanulla one cap um pin adu kayindu golden's dividend growth model okay so thank you